প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিপুস টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি তো বিপুস টিউটোরিয়াল প্রকৃত পক্ষে ব্যাচিক গ্রামার নিয়ে আলোচনা করে থাকে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা ব্যাচিক গ্রামারের পাশাপাশি স্পোকেন ইংলিশের একটা ট্রাম বা একটা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি তো আপনারা যদি ক্লাসটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখেন আমার মনে হয় যে ইংরেজি স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে বা ব্যাচিক গ্রামারের ক্ষেত্রে আপনারা অনেকভাবেই উপকৃত হবেন তো আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দেয়ার দেয়ার একটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি শব্দ যার ব্যবহার বিধি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জুড়ে এ দেয়ার ইংলিশ বাক্যের কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহার করতে হয় কিভাবে ব্যবহার করতে হয় কোন পরিপ্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করতে পারি এই বিষয়টি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং আলোচনা করব ইউজ অফ দেয়ার প্রথমত দেয়ারটা আসলে কি দেয়ারটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটি অ্যাড ভার মানে ক্রিয়া বিশেষ হন বাট এর বাইরেও দেয়ারের অনেক ব্যবহার বিধি আছে দেয়ার দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা তৈরি করা যায় আমরা বাস্তবিক ক্ষেত্রে বা প্রতিনিয়ত যে কথাগুলো ইংরেজিতে বলে থাকি আমরা কিন্তু অনেক কথা এই দেয়ার দিয়ে বলে থাকি এখন আমরা যারা ইংরেজি জানি না বা যারা ইংরেজি বলতে চাই তারা এই দেয়ার দিয়ে কিভাবে ইংরেজি বাক্য গঠন করব বা তৈরি করব বা কিভাবে আমরা কথাগুলোকে শেয়ার করব সেই বিষয়টি আমি দেখাব তো আমি আগেই বলেছিলাম দেয়ার বলত বা বেসিক্যালি একটি অ্যাডভার্ড ক্রিয়া বিশেষণ এর বাইরেও দেয়ারের অনেক ব্যবহার বিধি আছে সেটাই আমরা এখন আলোকপাত করতে যাচ্ছি তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে দেয়ার তিনটি ওয়েতে ব্যবহৃত হতে পারে যখন দেয়ার কোনো ইংরেজি বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন তার কোনো অর্থ প্রকাশ পায় না আর যখন দেয়ার কোনো ইংরেজি বাক্যের পরিশেষে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন তার একভার হিসাবে অর্থ প্রকাশিত হয় যখন দেয়ার ইংরেজি বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন তার নাম হয়ে থাকে ইন্ট্রোডাক্টরি দেওয়ার ইন্ট্রোডাক্টরি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সূচনামূলক বা সুসনা শোষক অর্থাৎ যেই বাক্যের মধ্যে কর্তা থাকে অনির্দিষ্ট অর্থাৎ কর্তা বিদ্যমান থাকে বাট কর্তার আগে অন্য কিছু শব্দ সম্ভার চলে আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেয়ার দিয়ে সেই বাক্যটি শুরু করতে পারি আমরা জানি যে সাবজেক্ট ছাড়া তো একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করা যায় না বা টোটালি মনোভাব প্রকাশ পায় না বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যেখানে সাবজেক্ট একটু সাইলেন্ট থাকে অর্থাৎ সাবজেক্টটি পরে উচ্চারিত হয়ে থাকে যখনই কোনো কথা বলতে গিয়ে প্রদত্ত বাক্যের সাবজেক্ট বা কর্তা হবে অনির্দিষ্ট সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ার ব্যবহার করব আর একটা মিনিং হচ্ছে যখন কোনো জায়গায় বা কোনো স্থানে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে কোনো কিছু বিদ্যমান থাকে কোনো কিছুর অবস্থান থাকে সেক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা দেয়ার দিয়ে সেই বাক্যটি শুরু করতে পারি যেমন টেবিলের উপরে একটি বই আছে বা আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল হয়েছে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল হচ্ছে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল হবে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত এই সংক্রান্ত বিষয়গুলোই কিন্তু আমরা দেয়ার দিয়ে ট্রান্সলেট করতে পারি তো প্রথমেই আমরা আসব দেয়ারের প্রকার ভেদ নিয়ে আমি আসি একটি ইংরেজি বাক্যের মধ্যে দেয়ার ব্যবহৃত হতে পারে তিনটা ওয়েতে তিনটা ক্ষেত্রে যখন একটা ইংরেজি বাক্যের শুরুতে আমরা দেয়ার ব্যবহার করব তখন শব্দটি হবে সূচনামূলক এবং প্রদত্ত ওই ইংরেজি সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্টের দেয়ারের কোনো বাংলা অর্থ প্রকাশ হবে না শুধুমাত্র সেই বাক্যটি শুরু করার জন্য আমরা 
দেয়ার ব্যবহার করতে পারব আর যখন কোনো ইংরেজি বাক্যের পরিশেষে দেয়ার থাকে তখন এই দেয়ারটা কিন্তু হয়ে থাকে অ্যাডভার্ড যেরকম আই গো দিয়ার আমি সেখানে যাই এই সেখানে কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডভার্ড আমরা জানি কি কোনো একটা ইংরেজি বাক্যে ব্যবহৃত ভার্বকে যদি আমরা হয়ার দিয়ে প্রস্ত করে থাকি উত্তরে অ্যাডভার্ব আসে হোয়েন দিয়ে প্রস্ত করে থাকি উত্তরে অ্যাডভার্ব আসে এবং হাউ দিয়ে প্রস্ত করে থাকি উত্তরে অ্যাডভার্ব আসে অর্থাৎ যদি কখনো কোনো ইংরেজি ব্যবহৃত বাক্যে ভার্বকে আমরা হয়ার কোথায় দিয়ে প্রস্ত করে থাকি তাহলে কিন্তু উত্তরে আমরা যেটা উত্তর পাব তা হবে অ্যাডভার্ব যদি আমরা হোয়েন কখন দিয়ে প্রস্ত করি তাহলে আমরা উত্তরে পাবো অ্যাডভার্ব যদি আমরা হাও কিভাবে তার উত্তর পাবো হচ্ছে অ্যাডভার্ব কিন্তু আমরা সেখানে আজকে যাব না আমরা যাব হচ্ছে দেয়ারের শুতে ব্যবহার ক্ষেত্রে কথা বলা শোনা করব তার জানি কি দেয়ার ইংরেজি বাক্যে তিনটা ওয়েতে ব্যবহৃত হতে পারে একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকটরি দেওয়ার একটা হচ্ছে এক্সপ্লেটিভ দেয়ার একটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব দেয়ার আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইন্ট্রোডাকটরি দেয়ার অর্থাৎ যখন কোনো ইংরেজি বাক্য দেয়ার দিয়ে শুরু হয়ে থাকে তখন সেই ইংরেজি বাক্যে ব্যবহৃত দেয়ারের বাংলা কোনো অর্থ হয় না এই টাইপের দেয়ারের ব্যবহার নিয়ে আমরা আজকে কথা আলোচনা করব তবে কি বলেছিলাম যখনই কোনো কথা বলতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে বা পড়তে গিয়ে আমার প্রদত্ত বাক্যের কর্তা থাকবে অনির্দিষ্ট ইনডেফিনিট তখনই কিন্তু আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব যেরকম আমি বলছি কি আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আমি কি বলেছিলাম যখন কোথাও কোনো কিছু বিদ্যমান থাকে অবস্থান থাকে থাকে বা আছে বা অস্তিত্ব আছে এমন ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রদত্ত বাক্যটিকে দেয়ার দিয়ে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করতে পারি এখানে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে এই একটি স্কুলই হচ্ছে প্রদত্ত বাক্যের সাবজেক্ট একে নিয়েই কিন্তু প্রদত্ত বাক্যটি রাউন্ড হচ্ছে বা তৈরি হচ্ছে অতএব এই একটি স্কুল হচ্ছে প্রদত্ত বাক্যের সাবজেক্ট আর আছে মানে কি বিদ্যমান আছে সেখানে অবস্থান করছে অস্তিত্ব আছে ঠিক এটাই পের বাংলাকে আমরা যদি ইংরেজি করতে চাই তাহলে দেয়ার দিয়ে শুরু করতে হবে যেহেতু একটি স্কুলের এই কর্তার পূর্বে আমাদের গ্রামে একটি শব্দ বা শব্দ বান্ধার রয়েছে তাই বলা হয়েছে যে প্রদত্ত বাক্যের মধ্যে কিন্তু সাবজেক্টটি হচ্ছে অনির্দিষ্ট এখন আমরা জানব হচ্ছে কিভাবে আমরা বুঝবো যে দেয়ার ব্যবহার করতে হবে কোন স্থানে বা কোথাও কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে আছে আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব অস্তিত্ব ছিল সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব অস্তিত্ব থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব অস্তিত্ব হচ্ছে হয়ে হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব অস্তিত্ব চলমান আছে মানে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা প্রদত্ত বাক্যটি দেয়ার দিয়ে শুরু করব থাকা উচিত সেক্ষেত্রে আমরা বাক্যটি দেয়ার দিয়ে শুরু অর্থাৎ কোনো স্থানে বা কোনো জায়গায় বা কোনো ক্ষেত্রে কোনো কিছু বিদ্যমান আছে 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 বলতে গেলে আমরা সেক্ষেত্রে প্রদত্ত বাক্যটি দেয়ার দিয়ে শুরু করব ছিল বিদ্যমান ছিল সেক্ষেত্রেও আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব বিদ্যমান থাকবে সেক্ষেত্রেও আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব বিদ্যমান হয়েছে সেক্ষেত্রেও আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব বিদ্যমান হচ্ছে সেক্ষেত্রেও আমরা দেয়ার দিয়ে শুরু করব থাকা উচিত সেক্ষেত্রেও আমরা দেয়ার দিয়ে শুরু করব থাকতে পারে হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব এখন আমরা শিখব হচ্ছে যদি বিদ্যমান আছে বলে বিদ্যমান আছে তাহলে আমরা হবে যে দেয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম আশি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কিন্তু টু বি ভার বি ব্যবহৃত হয়ে থাকে মূল ভার হিসাবে আমি আবারও বলছি দেয়ারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে টু বি ভার অ্যামিজার ওয়াজার হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন শ্যাল বি উইল বি ক্যান বি কুড বি মাইড বি এই হেল্পিং ভারগুলোই কিন্তু প্রদত্ত বাক্যের মূল ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এখন যদি কোনো স্টেটমেন্টের বা বাক্যের পরিশেষে আসে অবস্থান করে 
সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ারের পরে এম বা ইজ ব্যবহার করব দেয়ারের পরে আমরা ইজ অথবা আর ব্যবহার করব অর্থাৎ যদি আছে যুক্ত সেই সেন্টেন্স বা সেই বাক্যের যদি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হয় আমরা দেয়ারের পরে ইজ ব্যবহার করব যদি সাবজেক্ট ফ্লুরাল হয় তাহলে আমরা দেয়ারের পরে আর ব্যবহার করব অর্থাৎ সিঙ্গুলার এবং ফ্লুরালকে সরি যদি অস্তিত্বমান বা বিদ্যমান বস্তুটি বা যদি ব্যক্তিটি বা প্রাণীটি যদি এক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ভেবে নেব সাবজেক্টটি সিঙ্গুলার যদি একের অধিক হয়ে থাকে আমি ভেবে নেব প্রদত্ত বাক্যটি বা প্রদত্ত সাবজেক্টটি ফ্লুরাল যদি আমার সাবজেক্ট ফ্লুরাল হয় আমি দেওয়ারের পরে আসের ক্ষেত্রে আর ব্যবহার করব এবং সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে আমরা ইজ ব্যবহার করব যদি তারা ছিল বলে সেক্ষেত্রে দেয়ারের পরে আমরা সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ওয়াজ ব্যবহার করব ফ্লুরালের ক্ষেত্রে আমরা অয়ার ব্যবহার করব যদি হয়েছে বলে সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ারের পরে ব্যবহার করব সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে হ্যাজ বিন এবং পরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব হ্যাভ বিন আমি আবারও বলছি আছে বিদ্যমান আছে যদি এমন শব্দ দেয়ারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমরা সিঙ্গুলার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে দেয়ারের পরে ইজ ব্যবহার করব এবং ফ্লুরালের ক্ষেত্রে আমরা দেয়ারের পরে আর ব্যবহার করব বিদ্যমান ছিল সেক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ ব্যবহার করব ফ্লুরালের ক্ষেত্রে আমরা অয়ার ব্যবহার করব বিদ্যমান হত হয়েছে সেক্ষেত্রে যদি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হয় আমি ব্যবহার করব হ্যাজ বিন যদি ফ্লুরাল হয় ব্যবহার করব হ্যাভ বিন বিদ্যমান হচ্ছে বিদ্যমান হচ্ছে চলমান আছে যদি এমন ক্ষেত্র বা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যদি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হয়ে থাকে তাহলে আমরা ইস বিং ব্যবহার করব যদি প্লুরাল হয়ে থাকে তাহলে আমরা আর বিং ব্যবহার করব আমি আবারও বলছি কোনো কিছু কোনো জায়গাতে অস্তিত্ব বিদ্যমান হচ্ছে যদি এমন ক্ষেত্র বোঝায় যদি প্রদত্ত যদি সিকুয়েন্স বা বাক্যের বা স্টেটমেন্টের যদি সাবজেক্ট হয়ে থাকে সিঙ্গুলার আমি ব্যবহার করব এজ বিং যদি হয়ে থাকে ফ্লুরাল ব্যবহার করব আর বিং হচ্ছিল হচ্ছিল আমি ব্যবহার করব ওয়াজ বিং সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ওয়াজ বিং প্লুরালের ক্ষেত্রে অয়ার বিং প্লুরালের ক্ষেত্রে অয়ার বিং হচ্ছিল নেক্সটে আমরা যাব হচ্ছে থাকবে যখন কোনো কিছু কোথাও বিদ্যমান থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ওয়েল বি সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে উইল বি ফ্লুরালের ক্ষেত্রে উইল দে আর ওয়েল বি দে আর ওয়েল বি নেক্সটে আমরা শিখব হচ্ছে থাকা উচিত যদি এমন কথা থাকে এই গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত আমরা ব্যবহার করব শুড বি দে আর শুড বি দে আর শুড বি আমি কি শিখলাম যে দে আর দিয়ে বাক্য শুরু হলে বাংলা অর্থের ক্ষেত্রে দেয়ারের কোনো অর্থ হবে না এর নাম হচ্ছে সূচনা সূচক দেয়ার বা ইন্ট্রোডাক্টরি দেওয়ার নাম্বার টু শিখলাম যদি সাবজেক্ট আমার সিঙ্গুলার হয় আমার ভার্ব সিঙ্গুলার হবে যদি সাবজেক্ট ফ্লুরাল হয় আমার ভার্ব ফ্লুরাল হবে আর কি শিখলাম প্রথমে দেয়ার বসবে তারপরে আমার টু বি ভার মূল ভার হিসাবে বসবে এরপরে সাবজেক্ট বসবে তারপর কি শিখলাম যে কোথাও আছে অর্থে আমরা ভার ব্যবহার করব ইজ বা আর কোথাও ছিল সেক্ষেত্রে ব্যবহার করব ওয়াজ বা ওয়ার কোথাও থাকবে ব্যবহার করব ওয়েল বি কোথাও কোনো কিছু হচ্ছে ব্যবহার করব ইজ বিং বা আর বিং কোথাও কোনো কিছু ব্যবহৃত হচ্ছিল ব্যবহার করব ওয়াজ বিং বা ওয়ার বিং কোথাও কোনো কিছু ব্যবহৃত হয়েছে ব্যবহার করব হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন কোথাও কোনো কিছু ব্যবহৃত হতে পারে ব্যবহার করব মে বি বা ক্যান বি কোথাও কোনো কিছু থাকা উচিত সেক্ষেত্রে ব্যবহার করব শুড বি এখন আমরা উদাহরণের মধ্যে আসি আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে আমি কি বলেছিলাম যখনই কোনো বাক্যের মধ্যে কর্তা হবে অনির্দিষ্ট অর্থাৎ কর্তা যে শব্দটি তার পূর্বে আরও কিছু শব্দ সম্ভার থাকবে 
তখনই আমরা বুঝে নেব এই বাক্যটি দেয়ার দিয়ে শুরু করতে হবে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে মানে বিদ্যমান আছে আমি দেয়ার ব্যবহার করব দেয়ার ব্যবহার করলাম এখন আছে ইংরেজি কি ইজ অর আর আমি কি বলেছিলাম যদি আমার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হয় আমি দেয়ারের পরে ইজ ব্যবহার করব যদি ফ্লুরাল হয় তাহলে আর ব্যবহার করব তো একটি স্কুল মানে কি সিঙ্গুলার তাহলে দেয়ার ইজ তা কি বলেছিলাম যে অনির্দিষ্ট সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করব এরপরে আছে বিদ্যমান থাকলে তার ইংরেজি আমরা ইজ বা আর ব্যবহার করব যখন কর্তা সিঙ্গুলার হবে তখন আমরা এর আছে ইংরেজি ব্যবহার করব ইজ যদি প্লুরাল হয় ব্যবহার করব আর যেহেতু একটি স্কুল সো এটা একটি সিঙ্গুলার ওয়ার্ড সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থেকে বলো দেয়ার ইজ এ স্কুল দেয়ার ইজ এ স্কুল কোথায় আমাদের গ্রামে ইন আওয়ার ভিলেজ ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে দেয়ার ইজ এ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ যেহেতু এই প্রদত্ত বাক্যে আছে দ্যাটস মিন ইজ অর আর যেহেতু একটি স্কুল সাবজেক্ট সিঙ্গুলার তা এখন দেয়ারের পরে ইজ ব্যবহার করা হয়েছে এখন আমি যদি বলতাম যে আমাদের গ্রামে দুইটি স্কুল আছে তাহলে আমরা আসি বাক্য দেয়ার দিয়ে শুরু করব যেহেতু দুইটি আছে তার মানে আর হবে আসে ইংরেজি কি হবে আর দেয়ার আর কটা স্কুল টু স্কুলস টু স্কুলস নট স্কুল কেন যেহেতু আগে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হয়েছে টু সুতরাং সেটা হবে স্কুলটা প্লুরাল হয়ে যাবে তাহলে দেয়ার আর টু স্কুলস ইন আওয়ার ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে দুটি স্কুল আছে তারপরে আসে শিখলাম এখন আমরা শিখব হচ্ছে সিলো আমাদের গ্রামে একটি স্কুল ছিল তাহলে দেয়ার টি এই সি আর ই দেয়ার লিখলাম তো সিলোর ইংরেজি ওয়াজ আর ওয়ার বাট একটি স্কুল কি সিঙ্গুলার তাহলে ওয়াজ তাহলে দেয়ার ওয়াজ দেয়ার ওয়াজ এ স্কুল দেয়ার ওয়াজ এ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে একটি স্কুল ছিল আমি যদি বলতাম আমাদের গ্রামে তিনটি স্কুল ছিল তা কি হবে দেয়ার ওয়ার কেন ওয়ার যেহেতু আমার সাবজেক্ট ফ্লুরাল হয়ে গেছে সিঙ্গুলার মানে সিলোর ক্ষেত্রে ওয়াজ ফ্লুরালের ক্ষেত্রে ওয়ার যেহেতু সাবজেক্ট তিনটি স্কুল হয়ে গেছে তাই কিন্তু হবে কি এখানে ওয়ার তাহলে দেয়ার ওয়ার থ্রি স্কুলস দেয়ার ওয়ার থ্রি স্কুলস ইন আওয়ার ভিলেজ ইন আওয়ার ভিলেজ আসি আমরা আমাদের গ্রামে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল হয়েছে একটি স্কুল হয়েছে তো হয়েছে মিনস কি বলেছিলাম হ্যাভ বিন অর হ্যাজ বিন যদি আমার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হয় আমি ইউজ করব হ্যাজ বিন যদি হয় ফ্লুরাল ইউজ করব হ্যাভ বিন তাহলে একটি স্কুল কি সিঙ্গুলার না ফ্লুরাল নিঃসন্দেহে সিঙ্গুলার তাহলে দে আর হ্যাজ বিন There has been a school in our village. In our village. Amadir gamme at this school of Hoyache. Amadir Bolta, Amadir gamme duty school Hoyache. Talakiheto. There have been. Cannot have been. They do Amar subject plural. There have been two schools. Two schools in our village. নেক্সট আমরা আসব হচ্ছে হচ্ছে আমাদের গ্রামে একটি স্কুল হচ্ছে তো হচ্ছে রিঙ্গে আমরা কি বলেছি ইজ বিং অর আর বিং যদি হচ্ছে যুক্ত কোন ইংরেজি বাক্যের যদি কর্তা সিঙ্গুলার হয়ে থাকে আমরা দেয়ারের পরে ব্যবহার করব ইজ বিং যদি প্লুরাল হয়ে থাকে আমরা ব্যবহার করব আর বিং তাহলে দেয়ার এভাবে কি নেব ইজ না আর নিব কেন আছে একটি স্কুল তাহলে দেয়ার ইজ 
देर इज देर इज बींग देर इज बींग ए स्कोल इन आवार भिलेज हमारे ग्रामे एक स्कूल हे नेक्स्ट आसब हमारे ग्रामे दो स्कूल हूटी मान तो प्लूरल देर आर बींग देर आर बींग टू स्कल्स इन आवार भिलेज इन आवार भिलेज एम भाव जो आसी स्कूल हिलेजारिलेज अर्थात सिंगुलर मान वीन और प्लूरल मान ओर नेक्स्ट आसबर ग्रामे एक स्कूल होते पारे। ग्रामे एक स्कूल होते पारे। कि बोले जो को सम्भवना था पसिबिलिटी थे तक कि लिखब मे बी कैन बी व्यवहार करब देर मे बी और कैन बी ए स्कोल इन आवार भिलेज हम ग्रामे एक स्कूल होते पारे। नेक्स्ट आसबे ग्रामे एक स्कूल थका उचित स्कूल उचित तो उचित शुड भी सींगुलर क्षेत्र प्लूरल क्षेत्र मडल अक्जल भार जो एर संगे विसम्पृक्त हो गए तक एर नाम टू बी भारे कैन कोड शैल शुड ओलुड मे माइट निसंदेह मडल अक्जल भार जखी ये शब्द डान दिखे बीके सम्पृक्त कर फिलब तक टू बी भार हमें कि बोले देर व्यवहार क्षेत्र मैक्सिमाम क्षेत्र एट्टी पार्सेंट क्षेत्र की है टू बी भार भी व्यवहित हो मूल भार हिसाब से बोलोम थका उचित मान शोड बी देर शोड बी ए स्कोल इन आवार भिलेज There should be a school in our village. ग्रामे एक स्कूल थका उचित देर व्यवहार क्षेत्र कथा बोल ए कथा बोल कि बुझब जो प्रदत्त वाक्य सबजेक्ट निर्दिष्ट ना अनिर्दिष्ट देखें एक वाक्य जी बोल बेबिले ओपर बीटी टेबिले ओपर एक बोल हे टेबिले ओपर एक बो आर ओपर एक बो आता एक मार पैस दिए बला दोटो सेंटेंस देखे बुझब जो कथाय देर व्यवहित हो कथाय देर व्यवहित होना एखे बीटी कमार प्रदत्त दोटो वाक्य मध्य सबजेक्ट एखे बीटी सबजेक्ट एवं एक बी सबजेक्ट एवं टेबिलटा क्यों सबजेक्ट ना जेहेतु प्रथम वाक्य मध्य बीटी के वाक्य प्रथम व्यवहार करा बीटर उपरे फोर्स क्रिएट कर बीटी के लिए कथालोचित होते एक क्षेत्र ये बीटी हे निर्दिष्ट एखे क्यों देर दिए वाक्य शुरू करा जा नेक्स्ट देखें अपने टेबिल पर बीटी आखने कईटी कमार वाक्य सबजेक्ट बाट तरह क्योंकि अनेक कथा लेखा आज टेबिले ओपर यक्य मध्य हमारे सबजेक्ट व्यवहित हो वाक्य प्रथम 
যা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাকে ব্যবহৃত হয়েছে টেবিলের উপর একটি বই আছে এখানে একটি বই কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে অনির্দিষ্টভাবে আবার বিদ্যমান আছে অস্তিত্বমান আছে সো হোয়াট আমরা সেকেন্ড ব্যাকের ক্ষেত্রে দেয়ার দিয়ে ব্যাক্য শুরু করব প্রথম বাক্যটি দেয়ার দিয়ে অবশ্যই শুরু করতে পারবো না কারণ যেহেতু এখানে আমার ব্যাক্যের প্রদত্ত সাবজেক্টকে স্পেশালি বলা হচ্ছে বিশেষ করে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে সো এই বাক্যটি কিন্তু দেয়ার দিয়ে শুরু করা যাবে না তাহলে এই ব্যাক্যে কি হবে দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল ইজ অন দ্য টেবিল দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল বইটি টেবিলের ওপর আর পরের বাক্য কি হবে যেহেতু এখানে অনির্দিষ্ট তাহলে দেয়ার এই যে বুক অন দ্য টেবিল দ্যার ইজ এ বুক অন দ্য টেবিল এই হচ্ছে পার্থক্য নির্দিষ্ট কর্তার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই দেয়ার ব্যবহার করব না তখন সাবজেক্ট দিয়ে ব্যাক্যটি ব্যবহার করব যখন কোনো কথা বলতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে বা আউট করতে গিয়ে আমরা কর্তাকে পাবো অনির্দিষ্টভাবে তখনই আমরা কিন্তু দেয়ার দিয়ে প্রদত্ত বাক্যটি শুরু করব তো দেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু আলোচনা করলাম আপনারা যদি মনোযোগ সকলে যদি ক্লাসটি দেখে থাকেন বা দেখেন অবশ্যই দেয়ার সম্পর্কিত বিষয়ে আপনারা অনেক কিছু খুঁটিনাটি বিষয় জানতে পারবেন আমি অনুরোধ করব ক্লাসটি আপনি নিয়ে দেখবেন এবং আপনি অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যদি ভালো লাগে আমার এই ক্লাসটিকে আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন খোদা হাফেজ